Мы продолжаем рассказывать о животных, которым нужен дом. Сегодня героями рубрики «Ищу тебя хозяин» стали три разновозрастные собаки – щенок, подросток и ветеран. Одного из них подобрали и принесли в приют неравнодушные первоуральцы. Спонсор показа – ветеринарная клиника «Теремок Зоо» в Атутино, 27. Телефон 649966. Ежедневно, без перерыва, с 8.30 до 20.00. Этому малышу 3-4 месяца от роду, но он уже оказался выброшен на улицу. Накануне Кристина Халиулина подобрала щенка возле одного из торговых центров. Девушка вспоминает, животное грелось в небольшой яме. Сегодня Кристина привезла малыша в приют. Мы знаем, что своими силами мы... Очень долго будем искать его хозяина, а возможно даже и не найдем. Если мы хозяина не найдем, то возможно приют найдет ему нового хорошего хозяина. Мы его зарегистрировали, взяли его на передержку. Малышу уже сделали прививку и провели необходимые ветпроцедуры. Уже через пару недель он может ехать к постоянным хозяевам. Подойдет как и для частного дома, так и для квартирного содержания, поскольку большим не вырастет. Лапы у щенка так и останутся короткими. Уживется в любой семье с детьми. Немногим старше щенка – это черная девочка по кличке Тави. Собаки меньше года. Волонтеры ее подобрали с трассы под Первоуральском. Животное в приюте всего несколько дней, но девочка уже ко всем привыкла и показала свой покладистый нрав. Девочка очень ласковая, то есть всегда просит ласки на ручки, облизываться, то есть играть. Какой семья с детьми нужна будет, и чтобы было время на нее. Тави еще предстоит перенести операцию по стерилизации, только потом ее можно будет забрать. Новый дом и любящий хозяин очень требуются и этой собаке, которую волонтеры подобрали в очень плохом состоянии. Она с Доломитова, она долго бегала по улицам в таком истощенном состоянии. Она уже не молодая, то есть собачка в возрасте. Собака отдается в квартиру, так как ее шерсть не густая, и на улице животное жить не сможет. Будущие хозяева должны быть готовы ухаживать за немолодым животным и лечить его. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.